Ось такі оригінальні бутерброди запропонувала нам Світлана Бурчак. День тільки починається, тому ми можемо собі спробувати приготувати їх і також посмакувати ними. А я хотіла, знаєш що, застерегти наших глядачів і сказати їм, щоб вони не дуже зловживали такою їжею, тому що вона доволі калорійна і крім того, що приносить задоволення, вона ще й додає зайвої ваги. А от ти знаєш, от кому не завадять зайві калорії, так це студентам, тому що вони завжди голодні. І ну це зрозуміло, адже вони гризуть Граніт науки. Вони дуже багато читають, вони багато запам'ятовують. І зрештою, їм потрібно здати модулі на відмінну. Обов'язково ще й до того. Але справжній студент завжди знайде час на улюблену справу. Сьогодні в нас саме такий гість, який встигає і вчитися, і займатися своєю улюбленою справою. А саме студентським телебаченням МедТВ. Сьогодні в нас в гостях Олександр Федченко, студент медичного університету. Сашко, доброго ранку. Доброго ранку. У мене зразу таке перше запитання. А скільки часу вже, власне, працює ваше телебачення? Наше телебачення працює вже протягом п'яти років. Заснували приблизно в 2012 році. Я якраз тоді був на першому курсі. І працює по сьогоднішній день. Ще мене таке запитання. От всім відомо, що у вашому університеті ви одному з небагатьох, в якому вчаться дуже багато студентів-іноземців. Ваші відеоролики, вони тільки транслюються українською мовою чи і іноземними мовами? Ну, на жаль, наші відеоролики тільки транслюються українською мовою. Хто хоче, хай вчить мову, хай дивиться. Ну, так. Олександр, я знаю, що медичний університет, так, він по складності навчання один з найнайскладніших. Як у вас вистачає часу іще на ось таке хобі? Ну, як то кажуть, часу завжди обмаль на багато в яких справ. Але якщо все раціонально виконувати, прийшовши додому після пар, Вивчившись, вкладає часу і на додаткові, скажімо так, хобі. З першої ночі. Ну, з першої ночі. Мене цікавить, бо я почув, що якраз зародилося телебачення, ти був на першому курсі. Так. Тобто ти був на самому початку. Як народилася ця ідея і як це все відбувалося? Сама ідея, я, якщо чесно, не пам'ятаю, як зародилася, але в нас був вже випускник Іван Петришин, він як один з засновників і він був керуючим медтелебачення. Він почав просто спочатку знімати відеоролики з культу масових заходів нашого університету, а саме такі, як День народження, ми святкуємо завжди 6 жовтня. Інші заходи, які проводить або студентський правком, або студентський парламент, типу «Танці з викладачами» у нас був, наприклад, також «Пісня для двох». Ви щодня працюєте, ваше телебачення? Ні, не щодня. Ми, як правило, працюємо тільки тоді, коли є культмасові заходи, тобто знімаємо відеоролики. Раніше у нас проводилося, як репортаж знімали, тобто був репортер, який брав інтерв'ю у людей, які були на тому чи іншому культмасовому заході. Від студентів, від учасників до викладачів. Тобто ви поєднували в собі ще одну професію журналіста, кореспондента, намагалися брати інтерв'ю. Так, так. Але, знаєте, все-таки почати таку справу, вона доволі серйозна. Це ж треба не тільки вміти вірно відзняти, побудувати кадр, так? А потім ще треба вміти це все змонтувати. Ну так, якраз кого я згадував з основника, для нього було таке хобі, навіть, можливо, ремесло. Він і любив, і досягав з руками більш-менш такого професійного рівня. Ви на сьогоднішній день ще студент вашого вузу? Ні, він вже інтерн перший курс. І він буде лікарем, так? Так. Бо часом, знаєте, такі речі, вони можуть змінити вподобання і професію. Він продовжує, він зробить зйомки на весіллях, деяких святах, або просто фотосесії проводить друзям, знайомим. Але вже в Кіровограді. Це хобі. І в Кіровограді, коли сюди завітає, то також пише... Бо ми, знаєте, ми перед вашою зустріччю розмовляли між собою і казали, що, можливо, з часом ви або ваші колеги з телебачення 
медичного, так, в майбутньому можуть стати професійними просто працівниками телебачення, тобто журналістами медичного профілю. Можливо, можливо, але... Не знаю, як складеться. Вже вступили на такий довгий шлях. Тобто стільки зусиль ви поклали на вивчення анатомії, латині і таке інше? Не тільки це. Це фундаментальні, звичайно, але вони також потрібні в нашій праці. Буде видно. А можна я просто більше хочу дізнатись про проєкт «Танці з викладачами»? Тому що я теж вчився, і для мене це дуже дивно, і мені цікаво, як це відбувалося. Це ідея поступила ще від колишнього голови студентського парламенту. Мовляв, колись була така програма «Танці з зірками», і, можливо, можна так сказати, що ми скопіювали звідти. Формат, формат. Формат, так, звичайно, що формат. Тобто партнер обов'язково мав бути студент, а іншим партнером мав бути викладач. Досить було цікаво, весело. Викладачі йшли на таку угоду з вами, так? Так, йшли на співпрацю, танцювали. І навіть я пам'ятаю, що був останній проєкт, десь півтора року назад з танцями це був. Танцювальні бої, якщо не помиляюсь, була назва. Це був проєкт, коли сприймали участь такого формату, що студент і викладач, партнери з нашого університету і короля Данила Галицького. Тобто, якби... А який головний прес? За що замагались? Можливо, там залік поставлять? Зайшли автоматом. Ну, прес був тоді, ну, тоді, звичайно, перемогла дружба. Як завжди. Але це... Ну, не знаю. Драйву якогось там додало і настрою, звичайно. Але це просто неймовірно. Головне очість, а не перемога, тому... Я просто розумію, що в медичному університеті креативні люди, розумієте, вчаться. Мало того, що креативні, ще й танцювальні. Мало того, ще такого самого плану, оскільки я знаю, був ще один захід. Це вже був, власне, вокальний такий конкурс, коли викладачі разом зі студентами... «Пісня для двох» називався, так. Також поєднали викладача і студента. Як правило, поєднували, якщо студент – хлопець, то викладач – жіночі статі. Такий мікс, і це відбувалося того року, на моєму п'ятому курсі. У нас якраз це ще й співпало з конференцією, яку ми приймали, тому ми мали змогу показати не тільки нашим студентам-медикам, а також студентам з різних вузів, які приїжджали до нас на конференцію, всі були запрошені, і всіх були позитивні відгуки. Я переб'ю. А хто головний ініціатор таких конкурсів? Тому що це дійсно круто. Перед нами був головуючий студентського парламенту Юрій Солоджук. Танцювальні всі конкурси приходили безпосередньо при ньому. А вже коли до, скажімо так, влади прийшли, прийшов мій одногрупник і кращий друг Олег Тромбола, який зараз є головою студентського парламенту, то вже вокальні конкурси пішли від нас. Тобто ви зрозуміли, що медичний вуз, який існує в Івано-Франківську, це такий своєрідний свій Ватикан, який має і свій парламент, і своє телебачення, розумієте, дуже багато корпусів навчальних. Ну, до речі, це не є тільки один наш університет, в якому є телебачення, і парламент, і правком, переважно у всіх університетах є такі структури, але всі працюють зовсім по-різному. Всіх різні підходи. А вони, до речі, бачать одне одного? Ви бачите роботи своїх? Так, звичайно. Голови студентських планетів спілкуються тісно між собою. У них є, якщо не помиляюся, національний голова. Тобто вони мають з'їзди в Києві, і вони завжди спілкуються між собою, підтримують. І часом, завжди переважно, стараються навіть об'єднювати деякі конкурси, щоб зробити своєрідне змагання між тим чи іншим університетом. От зараз закінчилися наразі канікули, і ви знову повернулися до навчання. Ваше телебачення на сьогоднішній день що планує? Які проекти у вас? Поки що проекти пропонує сам парламент, або... А ви як виконавча структура? Так, ми як виконавча структура підлаштовуємося під той чи інший проєкт, коли потрібно відзняти 
Олександр, я чому так питаю? Тому що наша ранкова програма, наприклад, вона зацікавлена у співпраці, наприклад, з вашим телебаченням. Нам би хотілося, у нас часом є дуже багато цікавих запитань, і ми би хотіли чути думку молоді. Чи могли б ми з вами співпрацювати, відзнімати якісь бліц-опитування, наприклад, серед молоді? Могли б. Могли б, так? Спокійно. І кажу, ловимо на слові. Камера все зафіксували. Ну, якщо чесно, вже давно ми збиралися запустити такі бліц-опитування студентів-медиків, звичайні питання, але звичайно медичного характеру. Тобто, як Дурнів був, плюс один, так і ми хотіли щось на подібне запустити, аналог, але чомусь чи то не вистачало часу, чи не було... Може, у вас не було якогось стимулу, тепер ми вас стимулюємо і кажемо, якщо ви це будете робити доволі гарно, то ми будемо показувати це всім нашим краянам. Я думаю, що якраз саме зараз ти можеш стати першим, першопроходцем такого опитування. Я підготував спеціальне запитання, так як ти практично вже випускник медичного університету. Що таке гінкобілоба? Звучить, як якась хвороба. І зараз навіть викладачі тобі подивляться на тебе. Пальцем небо навіть не хочеться стріляти. Ну, можливо, не боязнь білого. Холодно. Доволі холодно. Хвороба, напевно? Ні, теж холодно. А, не знаю. Ну, а що це таке і про його цілющі властивості ми дізнаємося від Марії Пахолок. 